দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের সাপ্তাহিক স্বাস্থ্যসেবা তথ্য ও পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান হেলদি লাইফে আপনাদের সাথে আছি আমি মনি চৌধুরী দর্শক আজকে আমরা আলোচনা করব হার্ট অ্যাটাক ও এর সার্জিক্যাল চিকিৎসা নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের অনুষ্ঠানে আজ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ শওকত আলী কনসালটেন্ট কার্ডিয়াক সার্জন বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল চলুন দর্শক কথা বলি আমাদের আজকের অতিথির সাথে স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে কেমন আছেন জি ভালো আছি স্যার আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হার্ট অ্যাটাক এবং এর সার্জিক্যাল চিকিৎসা হার্ট অ্যাটাক তো এখন খুবই কমন এবং সবাই হার্ট অ্যাটাক সম্পর্কে কম বেশি জানে হার্টের নিজস্ব রক্ত সরবরাহ যদি কমে যায় সেক্ষেত্রে এই ভয়াবহ রোগটি হচ্ছে আমি আপনার কাছে প্রথমেই জেনে নিতে চাই কি কারণে এই রক্ত নারীগুলো ব্লক হয়ে যায় এখন পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের যতগুলো কারণ জানা গেছে এর মধ্যে কয়েকটি কারণ অত্যন্ত কমন যেমন একটা হলো ধূমপান বা স্মোকিং স্মোকিংয়ের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে শুধু ধূমপান বলতে সিগারেট স্মোক করা সেটা না যারা নাকি এই জর্দা পানের সাথে সাদা পাতা যেগুলো আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত গোল এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু একই জাতীয় উপাদান তাহলে ধূমপান তারপরে আসছে হলো ডায়াবেটিস সাধারণভাবে যেটা আমাদের খুব কমন এখন প্রায় দেখা যায় বাংলাদেশে থার্টি পারসেন্টের মতো অলমোস্ট ডায়াবেটিক আক্রান্ত হাই ব্লাড প্রেশার একটা অন্যতম কারণ নেক্সট হলো খাদ্যাভ্যাস বা অবিসিটি যেটা সাধারণভাবে এই চার পাঁচটা কারণকেই হার্ট ব্লকের কারণ হিসেবে অভিহিত করা হয় হার্ট অ্যাটাকের রোগীরা কী কী ধরনের লক্ষণ নিয়ে আপনাদের কাছে আসেন আচ্ছা যখন হার্ট অ্যাটাক হয় দুটো গ্রুপ আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি একটা গ্রুপের যারা নাকি আগে থেকেই কিছু সিমটম থাকে যে রোগী বলে যে আমার বুকে হাঁটতে গেলে বুকে ব্যথা করে বুকের মাঝখানে বা চেপে ধরে এরকমভাবে প্রেজেন্ট করে আরেকটা গ্রুপ যাদের আগে কোনো লক্ষণই ছিল না দিব্য সাধারণ মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু হঠাৎ তারা তীব্র বুকে ব্যথা নিয়ে প্রেজেন্ট করে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে শুধু বুকে ব্যথা না কেউ কেউ শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসতে পারে কেউ কেউ কলাপস অবস্থায় আসতে পারে কারো দেখা যায় অনেক সময় বুকে ব্যথা না হয় শুধু ঘাড়ে চোয়ালে ব্যথা হচ্ছে অথবা পেটের উপর দিকে ব্যথা হচ্ছে যেটা সাধারণভাবে আমরা আমাদের রোগীরা গ্যাসের ব্যথা বলে অভিহিত করে কিন্তু এদের অনেকেই কিন্তু এই হার্টের রোগী ভুগছে তো প্রধান উপসর্গ যেটা হলো যে রোগী তীব্র বুকে ব্যথা নিয়ে আসে এবং এর সাথে রোগীর বমি হয় ঘাম হয় কখনো কখনো রোগী অজ্ঞান পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে এই সমস্ত লক্ষণগুলি যখন হয় তখনই রোগীরা ছুটে আসে হাসপাতাল ইমার্জেন্সিতে সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে এবং সাধারণ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে যেগুলি করে আমরা রোগীর সাথে কথা বলে বা রোগীর লোকের সাথে কথা বলে আমরা ধারণা করতে পারি যে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কি কী ধরনের পরীক্ষা করা হয়ে থাকে এবং হার্টে কি পরিমাণ ব্লক আছে সেটি জানার জন্য স্পেসিফিক কী পরীক্ষা আছে পরীক্ষাগুলোর মধ্যে প্রথম একটা পরীক্ষা হলো যেটা হলো ইসিজি পরীক্ষা যেটা আমরা সবাই জানি যে একটা ইসিজি করা হয় তারপর করা হয় রক্তের একটা পরীক্ষা আছে যদি রক রোগী যদি ব্যথা ওঠার সাথে সাথে চলে আসে তাহলে রক্তের চোপনীন বলে একটা পরীক্ষা আছে যেটা আজকাল অনেকেই জানে যেটা হাসপাতালে আসলে পরে করা হয় এবং করলে পরে ওটার লেভেল দেখে আমরা বলতে পারি যে তো ওনার কি হার্ট অ্যাটাক হয়েছে না হয় নাই তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে রোগীর ব্যথা হওয়ার সাথে সাথে এই চোপনীন বা ইসিজি চেঞ্জগুলোর সাথে সাথে নাও আসতে পারে দেখা যায় যে দু ঘন্টা চার ঘন্টা ছয় ঘন্টা পরে আসে এই জন্য যখন নাকি একটা রোগীর আমরা ধারণা করি বা আশঙ্কা করি যে ওনার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা আছে বিশেষ করে যাদের বয়স হাই হাই ব্লাড প্রেশার রিক্স ফ্যাক্টরগুলো আছে ওনাদের ক্ষেত্রে যদি প্রথম ইসিজিতে কোনো পরিবর্তন পাওয়া নাও যায় অথবা ট্রোপনিন যেটা আমরা বলছি সেই রক্তের উপাদানে যদি ফার্স্ট স্যাম্পলে কোনো অ্যাবনর্মালিটি পাওয়া নাও যায় তাহলে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার দু ঘন্টা পরে বা চার ঘন্টা পরে আবার তার ইসিজি এবং ট্রোপনিন করে আমরা নির্ণয় করতে পারি ওনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা অনেক সময় ইসিজিতে তো চেঞ্জ থাকে না যেমন নন স্টে এলিভেটেড যে এম আই সেটার ক্ষেত্রে তো ট্রপনি নাই খুবই ভালো একটি পরীক্ষা পদ্ধতি এছাড়া আর কি কি পরীক্ষা করা প্রাথমিকভাবে এই দুটো পরীক্ষা করি আমরা আসলে নির্ধারণ করি যে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কি না এখন হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেলে পরে সাধারণভাবে দু ধরনের চিকিৎসা এতদিন যেটা মোস্ট কমন ছিল আমাদের দেশে বা এক সময় বাইরেও ছিল যে আসলে পরে একটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় স্টেপটো কাইনেস বলতে যে ইঞ্জেকশানটা দেওয়া হয় ওটা দিয়ে হার্ট অ্যাটাক যেটা হলো আমরা বললাম যে হার্টের রক্ত নালীগুলো এই যে আমরা দেখাচ্ছি যে এই যে লাল যে ইয়ে ধমনিগুলি আছে তিনটা ধমনি থাকে বড় এই ধমনিগুলোর মধ্যে যদি রক্ত সরবরাহে ব্যাঘাত হয় তাহলেই হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে তো সেই জায়গাটায় রক্ত জমাট বেঁধে যায় তো রক্ত জমাট বেঁধে গেলে পরে আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হলো রক্তটাকে পরিষ্কার করতে হবে বা লিকুইড করে এটাকে সরিয়ে দিতে হবে তো সাধারণভাবে স্ট্রেপ
স্ট্যান্ড বা রিং করার যেখানে সুযোগ আছে যদি ওরকম ফ্যাসিলিটি থাকে তাহলে রুইকে আমরা সাথে সাথে ক্যাথল্যাবে নিয়ে অ্যানজিওগ্রাম করে প্রাইমারি পিসে করার চেষ্টা করব আর রুগী যদি একটু দেরিতে আসে তাহলে আমরা স্টেপটোকাইনেজ বা ক্লেক্সেন যে ধরনের লোমোলিকুলার ওয়েট হ্যাপারিন এগুলো দিয়ে তারপরে আমরা এগুলো ক্লিয়ার করি অ্যানজিওগ্রাম নিয়ে তো মানুষের মধ্যে অনেক ভয় থাকে এটি আসলে কি ধরনের প্রসেস এবং এতে জীবনের কোনো ঝুঁকি আছে কিনা এই সম্পর্কে একটু জানতে চাই আচ্ছা অ্যানজিওগ্রামটা হলো একটা ডেফিনেটিভ পরীক্ষা যে হার্টে ব্লক অ্যাটাক যে হয়েছে সেই ব্লকের পরিমাণটা কোথায় আছে কতটুকু আছে মাত্রাটা বোঝার জন্য তো অ্যানজিওগ্রামের যেটা করা হয় যে হার্টের যে রক্তনালীগুলো আছে ওগুলোর মধ্যে একটা ডাই দেওয়া হয় বা একটা ওষুধ দেওয়া হয় দিয়ে ওটাকে ওটা ছবিটা নেওয়া হয় তো এটা দিতে গেলে যেটা হয় রক্তনালীতে আমাদের ঢুকতে গেলে আমাদের রাস্তা সাধারণত দুভাবে আমরা ইয়ে করি একটা হলো কুচকিতে যে ফিমোরাল আর্টারি থাকে ওখান দিয়ে আমরা একটা ক্যাথেটার ঢুকাই অথবা রেডিয়াল আর্টারি দিয়ে হাতে হাত দিয়ে করা হয় এটা যে কোনো পদ্ধতিতে করা যায় এক সময় শুধু ফেমোরাল আর্টি দিয়ে করা হতো কিন্তু আধুনিককালে দেখা গেছে যে রেডিয়াল আর্টি দিয়ে করলে পরে কিছু সুবিধা পাওয়া যায় যে রোগীর এখানে অস্বস্তি কম হয় হাতে হাত দিয়ে করলে পরে দু চার ঘন্টা পরেই চলে যেতে পারে হাঁটাহাঁটি করতে কোনো অসুবিধা হয় না এই জন্য অনেকে প্রিফার করেন হাত দিয়ে করার তো যেটাই হোক না কেন উদ্দেশ্য একটাই যে হাটের রক্তনালীগুলি দেখা এবং রেডিয়ালও দেখা গেছে আজকাল এই কবজির থেকেও আরও দূরে আঙ্গুলে এই বৃদ্ধাঙ্গুলির ঠিক এই জায়গাটায় স্নাপ বক্স যেটা বলে ওখান দিয়ে করা হয় যার ফলে রোগীর মুভমেন্টও কোনো অসুবিধা হয় না এনজিওগ্রাম ছাড়া অন্য কি কোনো পদ্ধতি আছে যেটাতে এই সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে হ্যাঁ ধারণা পাওয়া যাবে যদি বলেন তাহলে ডেফিনেটলি আছে যেটা হলো করোনারি সিটি এনজিওগ্রাম হ্যাঁ এটা হলো সিটি স্ক্যান বলতে আমরা সাধারণভাবে যেটা বুঝি ওইটারই একটা ইয়ে এখানে রুইকে কোনো মানে জাস্ট একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে এটা করা হয় ডাইরেক্টলি কোনো ক্যাথারাইজেশান করা লাগে না কিন্তু একটা জিনিস জান মানে মনে রাখতে হবে সিটি এনজিওগ্রাম কিন্তু কনক্লুসিভ না এটা দিয়ে আপনি একটা আইডিয়া পেতে পারেন যে হ্যাঁ এত পার্সেন্ট ব্লক আছে আর একটা হলো যে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে ওখানে ক্যালসিয়াম স্কোর বলে একটা ইয়ে আছে যে কতটুকু ক্যালসিয়াম তার রক্তনালিতে আছে যেটা দিয়ে আমরা প্রেডিক করতে পারি যে ওনার ভবিষ্যতে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কতটুকু তবে যদি কারো নিশ্চিতভাবে জানতে হয় যে আমার হার্টে ব্লক কতটুকু আছে এর চিকিৎসা কী হবে তাহলে কিন্তু আপনি কনভেনশনাল এনজিওগ্রাম যেটা বললাম আমরা সেটাতেই যেতে হবে আর যেসব রোগীদের ক্ষেত্রে ব্লক আছে কত ভাগ ব্লক থাকলে আমরা সেই রোগীকে রিং পড়ানোর পরামর্শ দিব দেখা যায় পনেরো থেকে বিশ বছর বয়স হতে থাকে তখনই তার কিন্তু রক্তের চর্বি এবং জমান বাড়তে শুরু করে রক্ত বিশেষ করে চর্বিটা কিন্তু সেটা কিন্তু আমাদের কোনো সমস্যা করছে না এটা একটা এজিং প্রসেসে যাবে এটা কিছু হবেই কিন্তু সিগনিফিক্যান্ট বলতে আমরা সাধারণত যেটা বুঝি যে নর্মাল যেই রক্তনালীগুলো যেমন মনে করি যে আমরা তিনটা রক্তনালী বলি এল ইডি সার্কাম ফ্লেক্স বা রাইট কর্নারি এগুলোতে আমরা সত্তর ভাগ না হলে এটাকে সিগনিফিক্যান্ট বলি না ওইটা হলে পরে আমরা সিগনিফিক্যান্ট বলি এবং তখন হলো পরবর্তী চিকিৎসা যে সার্জারি অথবা স্ট্যান্ডিং আর যেই বাম দিকের যে মেন ধমনিটা আছে যেটা লেফট মেইন করোনারি আর্টারি বলে সেটাতে যদি পঞ্চাশ ভাগ হয় তাহলে এটাকে আমরা সিগনিফিক্যান্ট ব্লক বলি এবং তার চিকিৎসা লাগবে আর যদি সত্তর ভাগের কম হয়ে থাকে এবং লেফট করোনারি আর্টারিতে যদি ফিফটি পার্সেন্টের কম থাকে সেক্ষেত্রে ঔষধের মাধ্যমে চেষ্টা করা হবে যেন পরবর্তীতে তার হার্ট অ্যাটাক না হয় জি সেই ক্ষেত্রে যেটা হলো একটা জিনিস রোগীদের একটা ধারণা যে আমাকে কিছু ওষুধ দেন যাতে আমার ব্লকটা ছুটে যায় বা কমে যায় এটা কমার সুযোগ নাই যদিও কেউ কেউ এখনও এখন বলছে কিছু ড্রাগ এটিকে রিগ্রেস করে বাট ইটস রিল নট ইয়েট দ্যাট ইস্টাবলিসড করতে হবে ওষুধ খেয়ে যেটা করতে হবে যে আপনার ডায়াবেটিস যার আছে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল রাখতে হবে যার হাইপার টেনশন আছে হাইপার টেনশন কন্ট্রোল করতে হবে যার কোলেস্ট্রল অত্যধিক আছে অথবা নর্মাল লেভেল থাকলেও যার নাকি এরকম ব্লক আছে তার কোলেস্ট্রলটা আরও কমিয়ে রাখতে হবে এবং ধূমপান বাদ দিতে হবে এই কয়েকটা ফ্যাক্টর এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হলো রক্ত পাতলা রাখার জন্য একটা ওষুধ খাই আমরা যেটা নাকি সাধারণভাবে ইকোস্প্রিন অথবা কিছু ক্লোপিডাগ্রোল এই জাতীয় ওষুধগুলি খাওয়া হয় এগুলি খেলে পরে রক্তটা পাতলা থাকবে এই কয়েকটা ওষুধ যদি আমরা খাই তাহলে ওনার হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিটা কমে যাবে এবং ব্লকটা বাড়বে না এভাবেই তাকে আমরা প্রোটেকশান দিয়ে যেতে পারি স্যার হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা সম্পর্কে আমরা আপনার কাছ থেকে আরও অনেক কিছু জানবো নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক হেলদি লাইফ অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত হেলদি লাইফ অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম হার্ট অ্যাটাকের সার্জিক্যাল চিকিৎসা নিয়ে চলুন কথা বলি আমাদের অতিথির সাথে স্যার আমরা হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা সম্পর্কে জানছিলাম আপনি বলছিলেন যে যদি সত্তর পার্সেন্টের নিচে হয়
কার জন্য কোনটা লাগবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন অনেক রোগীরাও করে অনেক রোগী এসে বলে যে স্যার আমি স্ট্যান্ড করতে চাই বা ডিং করতে চাই অনেকে বলে যে স্যার কারণ সাধারণভাবে যে কোনো মানুষই একটা সার্জারিকে অ্যাভয়েড করতে চাবে বা ভয় পাবে পাবে কিন্তু ডিসিশনটা কিন্তু আসলে রোগীর না হ্যাঁ রোগীর না আবার আমি বলবো যে চিকিৎসকের না চিকিৎসকের না বলতে যে চিকিৎসকের চয়েস না যে আমি এটা করে দেবো বা করে দেবো ব্যাপারটা এরকম না পুরো বিশ্বই একটা বিভিন্ন গাইডলাইন দিয়ে চলে আমাদের বিশেষ করে কার্ডিয়াক সার্জারি বা কার্ডিওলজি যারা আমরা আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন বা ইউরোপিয়ান গাইডলাইন আছে এগুলো গাইডলাইন দিয়ে চলি সাধারণ লোকের জন্য বা চিকিৎসকরা আমরা সবাই জানি এবং এটাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এই চয়েসটা রোগীরও না ডাক্তারও না এটা গাইডলাইন অনুযায়ী ফলো করতে হবে কোথাও রিকমেন্ড করা আছে যে এখানে স্ট্যান্ডটা বেটার বা ভালো এক নম্বর চয়েস কোথাও বলা আছে যে বাইপাস সার্জারিটা এক নম্বর চয়েস কোথাও বলা আছে দুইটার সমান এখন যে যেটা অ্যাকসেপ্ট করতে চাই কার্ডিওলজিস্টরাই তো ওনারাই তো প্রথমে অ্যানজিওগ্রামটা করেন ওনারাই রুইকে সাধারণত বুঝান বা বলেন এবং পরবর্তীতে আমাদের কাছে যখন আসে তখন রুইকে আসলে এটা বুঝিয়ে বলতে হবে যে আপনার জন্য যে ব্লকটা আছে সেটার জন্য এই চিকিৎসাটি উত্তম সেক্ষেত্রে কোন ধরনের রোগীদের আপনারা বাইপাস সার্জারির জন্য অ্যাডভাইস করে থাকেন যদি তিনটা রক্তনালিতেই ব্লক থাকে এবং যদি রক্তনালিগুলো বিশেষ করে এল ইডি এবং সার্কমফ্লেক্স মানে বাম দিকের দুটো রক্তনালি গোড়ার দিকে ব্লক থাকে তার যদি হার্টের পাম্পিং অ্যাকশান একটু ফর্টি ফাইভের কম থাকে ইভেন রোগী যদি ডায়াবেটিস হয় তাহলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে বলা আছে যে বাইপাসটা বেটার যদি দেখা যায় যে একটা রক্তনালিতে ব্লক ব্লকটা একেবারে গোড়ায় না একটু দূরে সেই ধরনের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ড বা রিং পড়ানোটা উত্তম বাইপাস সার্জারি নিয়ে তো সবার মধ্যে একটু ভয় থাকে অনেক বড় ধরনের একটা সার্জারি মনে করেন সেই সার্জারি সম্পর্কে একটু জানতে চাই একটা জিনিস যে ওপেনার সার্জারি বাইপাস সার্জারি এটা নিয়েও অনেকের মধ্যে কনফিউশন থাকে অনেক রোগীরা মনে করেন যে ওপেনার সার্জারি মানে হলো যে হার্টটা বোধে খুলে বের করে সার্জারি করা ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না টোটাল হার্টের সার্জারির মধ্যে এই সার্জারিটাই বরং আমরা বলি যে হার্টের ঠিক সারফেসের সার্জারি কারণ আমরা যেটা দেখালাম যে হার্টের রক্তনালিগুলো তো ঠিক থাকে হার্টের গায়ে এই পুরো হার্টটা এটা হার্টের গায়ে তো আমাদের কাজগুলো কিন্তু করতে হয় কিন্তু জাস্ট এটার উপরের যে রক্তনালিগুলো এখানেই আমরা বাইপাসগুলো করি অন্যান্য কিছু সার্জারি আছে যেমন মনে করেন যে হার্টের ভালভের সার্জারি এগুলো এখানে হার্টের চারটা চেম্বার আছে আমরা অনেকেই জানি যারা বিজ্ঞান পড়াশোনা করেছি তো ওই চেম্বারগুলো আমরা খুলতে পারি খুলে দেখা যায় যে ভিতরে ভালভ আছে এই ভালভের সার্জারিগুলো কিন্তু হার্টকে মানে ওপেন করে চেম্বারগুলো ওপেন করে করতে হয় ওপেনার সার্জারি বাইপাসের মধ্যে এটা একটা কনফিউশন হয় ইনফ্যাক্ট বাইপাস সার্জারি আমরা যেটা করি এটা কিন্তু ওপেনার সার্জারি না এখানে হার্ট লাং মেশিনের সাধারণত আমরা হেল্প নেই না আমাদের এখনকার বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই প্রসঙ্গে বলি আমি যে বাইপাস সার্জারি যেটা এটা দুভাবে করা যায় একটা হলো যে হার্টটাকে থামিয়ে এর রক্ত সরবরাহটা বা ফুসফুসের কাজটা আমরা একটা মেশিন আছে হার্ট লাং মেশিন ওটার মাধ্যমে করি আরেকটা হলো হার্ট বিটিং অবস্থা করা হয় যেটাকে আমরা বিটিং হার্ট সার্জারি বলি হার্ট বিট করছে ওই যে জায়গাটাকে আমরা বাইপাস করবো এটাকে স্ট্যাবিলাইজ করে শুধু ওই জায়গাটুকে আমরা কাজ করি তো ওপেনার সার্জারিতে হার্ট মেশিনে যদি যায় এবং সেই হার্টকে থামানো হয় তাহলে ওটাকে ওপেনার সার্জারি প্লাস বাইপাস সার্জারি একসাথে হচ্ছে তবে ভালভের সার্জারিগুলো সবগুলো ওপেনার সার্জারির মাধ্যমে করা হয় বাইপাস সার্জারি হলো যে একটা ব্লক আছে ব্লকটা কিন্তু আমরা কিছু করি না এই ব্লকের জায়গায় ব্লক থেকে যায় আমাদের ব্লকের জন্য প্রবলেমটা কি হচ্ছে রক্ত সামনে যেতে পারছে না তো রক্ত সামনে যদি যেতে না পারে আমাকে দরকার হলো রক্তটা সামনের দিকে যাওয়া তো সেটার জন্য আমরা করি কি বাড়তে কিছু রক্তনালী নেই সেই রক্তনালীগুলোকে একটাকে উপরে হার্টের যে মহাদমিটা আছে সেটার সাথে কানেকশান দিয়ে দিই আরেকটাকে যে ব্লক আছে ব্লকের চেয়ে একটু দূরে যেয়ে আমরা আরেকটা জায়গায় ল্যান্ডিং জোন করে ওখানে একটা নাস্টমোসিস বা জোড়া লাগিয়ে দিই তাতে রক্তটা মহাদমনি থেকে সরাসরিতে রক্ত হার্টের রক্তনালিতে চলে যায় এবং রক্ত সরবরাহ পেয়ে যায় শরীরের কোন কোন অংশ থেকে এই ধরনের ধমনি বা নেওয়া হচ্ছে মোস্ট কমন যেটা প্রথম ইয়ে করা হয় যেটা হলো ইন্টারনাল মেমারি আর্টারি এটা হলো যে বুকের মাঝখানে যে হাড়টা আছে হাড়ের ঠিক পাশ দিয়ে একটা রক্তনালী নেমেছে বাম দিকে একটা ডান দিকে একটা মোস্টলি যেটা করা হয় লেফট ইন্টারনাল মেমারি আর্টারি বা লিমা যেটা এই রক্তনালীটা এনে হার্টের যে সামনের রক্তনালীটা আছে এল ইডি বলি ওখানে জোড়া লাগিয়ে দেওয়া হয় দেন হলো হাত থেকে নেওয়া হয় হাতের রেডিয়াল আর্টারি বলি হাতের এই যেই নিচের অংশটা কব কনুইন নিচ থেকে কবজি পর্যন্ত যে অংশটা এখানে দুটো বড় রক্তনালী থাকে একটা বাম দিকে একটা ডান দিকে সামনের দিকে এর মধ্যে থেকে বাম দিকে রক্তনালীটাকে বা বাইরের দিকে যে রক্তনালীটা সেটাকে তুলে নেওয়া হয় রেডিয়াল আর্টারি যেটা বলি এই হলো আর্টেরিয়াল কন্ডুইট নেক্সট হলো গ্রেট সেফেনেস ভেইন যেটা পায়ের গোড়ালি থেকে শুরু করে একদম কুস্কি পর্যন্ত
যে কম্বিনেশনে পুরো ওয়ার্ল্ড জুড়ে করছে সেটা হলো যে একটা হলো ইন্টারনাল মেমোরি অ্যাটারি বাম দিকের আর একটা হলো ডেড সেফনেস ভেইন অনেক রোগীরাই বলে যে আপনি যে রক্ত এন্ট্রা নেবেন এটার জন্য পায়ের তো ক্ষতি হবে বা হাতের তো ক্ষতি হবে আসলে আল্লাহ এগুলো অনেকটা স্পেয়ার হিসেবে দিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে আমরা বামের হাতের থেকেও নিতে পারি পায়ের থেকেও নিতে পারি এগুলোতে কোনো ক্ষতি হয় না ডাইরেক্টলি কোনো ক্ষতি হয় না রক্ত চলাচলে কারণ এটা আনুষঙ্গিক কিছু আরও পারিপার্শ্বিক কিছু সরবরাহ আছে যেটা দিয়ে ওভারকাম করা যায় স্যার হার্ট অ্যাটাকের সার্জারির আরও অনেক আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে আমরা জানবো নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক হেলদি লাইফ অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে নিচ্ছে আরও একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত হেলদি লাইফ অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম হার্ট অ্যাটাকের সার্জিক্যাল চিকিৎসা নিয়ে চলুন ফিরছি আলোচনায় স্যার আমরা হার্ট অ্যাটাকের বাইপাস সার্জারি সম্পর্কে জানছিলাম তো বাইপাস সার্জারি রোগীদের অপারেশনের সময় কীভাবে আপনারা ম্যানেজ করে থাকেন অবশ্যই যে একটা রোগীর হার্টের ব্লক নিয়ে আসলো আর সাথে সাথে আমরা তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলাম অপারেশনগুলো ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না রোগীকে কিছুটা প্রস্তুত করতে হয় কারণ এটা একটা বড় অপারেশন ডেফিনেটলি এবং হার্ট এমন একটা অর্গান যেটা নাকি পুরো শরীরে রক্ত সরবরাহ দিচ্ছে তো এখন এটা যখন নাকি অন্য কোনো অর্গান এফেক্ট হবে তখন কিন্তু পুরো শরীরের উপরে এফেক্ট করবে তো এই ধরনের রোগীদের যেমন আমরা বললাম ডায়াবেটিস থাকে ডায়াবেটিস অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করে নিতে হবে আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস থাকলে সাধারণভাবে আমরা জানি যে রোগীর ইনফেকশনের প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে তো এই জন্য রোগীর ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে কেউ যদি স্মোক করেন তাহলে স্মোকিং অবশ্যই বন্ধ করতে হবে একটা হলো যে লং টার্মে তার আবার ব্লক হতে পারে সেটার জন্য আরেকটা হলো যে ঠিক ওই মুহূর্তের জন্য ফুসফুসের কিছু কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে স্মোকিং বন্ধ করতে হবে কারো যদি কিডনির সমস্যা থাকে সেটাকেও আমরা অপটিমাইজ করি এভাবে এই ফ্যাক্টরগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করে নিই আরেকটা হলো যে সাধারণভাবে এই রোগগুলো কিছু অ্যান্টিপ্লেটলেট বা রক্ত তরল করার ওষুধ খায় বিশেষ করে ক্লোপিডাগ্রল বা প্রাসুগ্রেল বা টিকাগ্রেল এই ধরনের ওষুধগুলো তো এই ওষুধগুলোকেও যদি আমাদের সুযোগ থাকে রোগীর সার্জারিটা যদি ইমার্জেন্সি না হয় তাহলে আমরা তিন থেকে পাঁচ দিনের একটা গ্যাপ দিয়ে রোগীর ওষুধ টিকাগ্রেল অথবা প্রাসুগ্রেল অথবা ক্লোপিডাগুলো এগুলো বন্ধ করে রোগীকে আমরা অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করি এই হার্ট সার্জারির জন্য মানে বাইপাস সার্জারির ক্ষেত্রে কি ধরনের নতুনত্ব এসেছে বা কি আধুনিক পদ্ধতি এতে যুক্ত হয়েছে জাস্ট ছোট্ট করে বলে যেমন এখন গলবার্ডের জন্য অপারেশন যেমন পুরো পেট কেটার করা হয় না সাধারণত ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে করা হয় এটা সবাই জানি অন্যান্য অনেক অপারেশনে ল্যাপারোস্কোপ করা হয় ঠিক কার্ডিয়াক সার্জারি তো দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ইনভেনশন ইন দ্য নেক্সট টু দ্য ওপেন হার্ট সার্জারি অর হার্ট লাং মেশিন যে এন্ডোস্কোপিক ভেইন হারভেস্টিং এখানে ছোট্ট একটা একিংচি ক্ষত করে আমরা একটা এন্ডোস্কোপের মতো ঢুকিয়ে কিছু গ্যাজেট একটা আলাদা যন্ত্র আছে ওটা দিয়ে পুরো ভেনটাকে হারভেস্ট করি এবং সেই ভেনটা দিয়ে আমরা এই বাইপাসগুলি করি তাতে রোগীর পায়ের কোনো ক্ষত হলো না পায়ের কোনো ইনফেকশনের চান্স থাকলো না রোগী হাঁটাহাঁটি মোবিলাইজেশন সব কিছু এই যে হার্ট অ্যাটাকের জন্য সার্জিক্যাল চিকিৎসাগুলো এগুলো সবই কি আমাদের দেশে হচ্ছে এবং আমি এর সাথে একটু জেনে নিতে চাই যে বাইরের দেশের সাথে যদি আমরা তুলনা করি সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে এই চিকিৎসা কেমন সেটার খরচ কেমন হচ্ছে আমাদের সাধারণ মানুষের আওতার মধ্যে আছে কিনা এই সেবার ব্যাপারে এখন আর বাইরের দিকে আগে যেটা আমাদের অনেকেই যেতে হতো বা অনেকে মুখে থাকতো সেটার কোনো প্রয়োজন নাই আমরা দেশেই করতে পারবো এবং মূল্যের দিক দিয়ে বা খরচের দিক থেকে অনেক সাশ্রয়ী অনেক সাশ্রয়ী ডেফিনেটলি অনেক সময় মনে হবে যে তিন লাখ টাকা চার লাখ টাকা অনেক বেশি কিন্তু ইফ ইউ কম্পেয়ার বা আমরা যদি কম্পেয়ার করি বাইরের সাথে তো এটা অলমোস্ট মানে ওয়ান থার্ড কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে টোয়েন্টি পারসেন্ট কস্টে আমরা এটা করতে পারছি জি স্যার সর্বোপরি আমাদের দর্শকদের জন্য হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে কী করণীয় সে বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধের করণীয়র মধ্যে একটা হলো যে যেই রিক্স ফ্যাক্টরগুলি বললাম এগুলো আমাদেরকে কন্ট্রোল করতে হবে হেলদি লাইফ স্টাইল ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান কন্ডিশন ডায়াবেটিস থেকে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে নিয়মিত হাঁটতে হবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে জাঙ্ক ফুড বা তৈলাক্ত খাবার যেটা অনেকেই বিশেষ করে ইয়াং পপুলেশন যেটা এ করছে তাদেরকে তাদের জন্য বলছি যে এগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে ধূমপান একেবারে বন্ধ করতে হবে এই কয়েকটা ফ্যাক্টরকে কন্ট্রোল করলে পরে আশা করে যে হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা কমবে একেবারে হয়তো এড়ানো যাবে না কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা অনেকাংশে কমে যাবে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এত ব্যস্ততার মাঝে আমাদের সময় দিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ একুশে টেলিভিশনকে দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা সবাই উপকৃত হয়েছেন দর্শক আপনি আপনার সমস্যার কথা জানিয়ে আমাদের কাছে চিঠি লিখতে পারেন আমাদেরকে লিখবার ঠিকানা প্রযোজক হেলদি লাইফ একুশে টেলিভিশন লিমিটেড